القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق الله العظيم نعم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون آيات وليس آية واحدة لقوم يوقنون وفي خلقكم تفكر إنسان تفكر إنسان في خلقه كيف خلقه الله الإنسان لا تستقيم عبوديته لربه جل جلاله حتى يتفكر في مبدئه ومنتهاه لو تفكر كل إنسان منا في بداية خلقه كيف أن الله خلقه من نطفة من ماء مهين وكان فترة من الزمن علقة دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمه ثم تحول إلى مضغة لحما سمي بالمضغة لأنه قدر ما يمضغه الإنسان ويأكله أي لصغري ومن تلك المضغة خلق الله عظامك أيها الإنسان وكسل عظام لحما وكسل لحم جلدا وشق سمعك وبصرك وهب لك الحياة وأنت جنين في بطن أمك فحييت والحج يحتاج إلى طعام وقوت فما وكلك إلى الآخرين ربط بين أمعاء أمك وسرتك فكان ما يأتيك من القوت بهذا الحبل السري هو رزق الله لك الذي كان عالما بك محيطا بك بكرمه وإحسانه جل جلاله حتى إذا انتهت مدتك في بطن أمك أذن لك بالخروج إلى هذا العالم فيسر لك السبيل فخرجت من بطن أمك أضعف ما تكون من خلق الله تفكر في خلقك حين خرجت من بطن أمك أنك أضعف من الشاة عند ولادتها أتعرف كيف ذلك؟ الشاة عندما تولد لا تلبث فترة يسيرة حتى تمشي بأقدامها الأربع أما أنت أيها الإنسان فلقد ضللت فترة من الزمن تتعلم القعود ثم قمت فوقعت ومشيت فعثرت وكل ذلك ربك يحيط بك بكرمه وإحسانه نعم خرجت من بطن أمك لا تفهم شيئا لا تعقل شيئا كما قال ربنا يذكرنا بحالنا الأول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 
المطلوب منك شكر ربك جل جلاله فقط نعم أخرجك أنت وغيرك مهما كان الإنسان فيما بعد عالما من العلماء عبقريا من العباقرة خرج من بطن أمه لا يفهم شيئا لا يعقل شيئا والعجيب أن الله تعالى خاطبنا بك في الخطاب العام الشامل حتى المنزل عليه كتاب رب العالمين وهو رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل الناس أجمعين وأفهم الناس أجمعين نعم هو مخاطب أيضا بهذا الخطاب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فحتى تتغير بالقرآن أيها المسلم أيها الأخ الحبيب توقف عند كل كلمة من كلام رب العالمين فلو توقفت عند قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلمت مقدار نعم الله عليك كم هو ثمن سمعك كم هو ثمن بصرك كم هو ثمن فؤادك وعقلك أتستبدل بسمعك ملء الأرض ذهبا أترضى بصفقة تأخذ مقابلها ملء الأرض ذهبا أن تتنازل عن عين من عينيك ثم يكون لك السمع والبصر وأنت رجل كامل فيذهب الله عقلك 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 الذي تميزت به عن سائر المخلوقات والحيوانات بكم تشتريه فكم نعم الله عليك وكم يتوجب عليك من شكر الله تبارك وتعالى نعم تتغير مع كلام الله إن استمعت إلى الله تبارك وتعالى وتفهمت كلامه وتدبرت آياته أسأل الله أن يوفقني وإياكم للتدبر لآياته والتفهم لكلامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني